நண்பர்கள் அனைவருக்கும் அதிகமான குழுமத்தில் வணக்கம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறது ஆர்ஆர்பி குரூப் டி எக்ஸாமோட ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் அதற்கான ஆன்சர் அதற்கான விளக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ ஐந்தாவது வீடியோ நம்ம ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் பேப்பர் சம்மந்தமாக நான் வீடியோ பார்த்துருக்கோம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்து கொஷின் பேப்பர் அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கு கொஷின் பேப்பரில் இருக்கக்கூடிய பொது அறிவு மற்றும் பொது அறிவியல் இது சார்ந்த வினாக்கள் வந்து அதற்கான விளக்கங்கள் அதற்கான ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு முடிச்சுட்டு அதே போல் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருக்கக்கூடியது இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் இருக்கக்கூடிய பொது அறிவியல் மற்றும் பொது அறிவு சம்மந்தமான வினாக்கள் பார்த்துட்டு இருக்கோம் நம்ம ப்ரீவியஸாக பார்த்த வீடியோ எல்லாமே பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ பாருங்கள் ஸோ அதோட கண்டினியூ தான் அந்த வீடியோ இது வரையும் நீங்கள் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் பட்டன் கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அதே போல் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துட்டே இருக்கும் எப்போலாம் புது வீடியோ வருமோ அப்போலாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் கொஷின் நம்பர் ஐம்பத்தி ஆறு கீழ்கண்டவற்றில் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஐஎஃப்சி ஆப்ஷன் பி ஐஎம்எஃப் ஆப்ஷன் சி ஐடிஏ ஆப்ஷன் டி ஐபிஆர்டி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு சரியான ஆன்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் சரிங்களா ஐஎஃப்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் இது தான் சரியான ஆன்சர் கீழ்கண்டவற்றில் பன்னாட்டு நிதி நிறுவனம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐஎஃப்சி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அடுத்த கொஷின் ஐம்பத்தி ஏழு மரியான் பள்ளம் அமைந்துள்ள பெருங்கடல் எது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க மரியான் பள்ளம் மரியானா பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மரியான் பள்ளம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த பள்ளம் எந்த கடல் இருக்குது எந்த பெருங்கடல் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷனில் நான்கு கடல்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் அட்லாண்டிக் பெருங்கடல் ஆப்ஷன் பி இந்திய பெருங்கடல் ஆப்ஷன் சி பசிபிக் பெருங்கடல் ஆப்ஷன் டி ஆர்டிக் பெருங்கடல் ஸோ இந்த நான்கு ஆப்ஷனில் எது சரியான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் இந்த பள்ளம் இருக்குது மரியானா பள்ளம் மரியானா ஆலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பசிபிக் பெருங்கடலில் தான் இது இருக்குது இவங்க மரியானா பள்ளம் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இல்லை மரியானா ஆலி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் இதே கொஸ்டினை அவங்க அப்படியே மாற்றி கேட்கலாம் இதோட ஆழம் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்கலாம் பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு மீட்டர் சரிங்களா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு மீட்டர் அளவு இது ஆழம் முடியாது இது வந்து எவ்வளோ சேகரத்தை அப்படியே தலைகளாக திருப்பி வச்சுமோ எவ்வளோ ஆழம் இருக்குமோ அந்த அளவு ஆழம் அதிகமானது அப்படின்னு சொல்லியும் சொல்லுவாங்க ஸோ எவ்வளோ ஆழம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு மீட்டர் இருக்கக்கூடிய கடல் பசிபிக் பெருங்கடல் அடுத்த கொஸ்டின் ஐம்பத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு நடந்த பாராளுமன்ற தேர்தல் எத்தனாவது தேர்தல் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றாவது பொது தேர்தல் ஆப்ஷன் பி பதினான்காவது பொது தேர்தல் ஆப்ஷன் சி பதினைந்தாவது பொது தேர்தல் ஆப்ஷன் டி பதினாறாவது பொது தேர்தல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சுதந்திரத்துக்கு பிறகு எப்பப்பெல்லாம் தேர்தல் நடந்தது ஒவ்வொரு வருஷத்துலையும் எத்தனாவது தேர்தல் அது அப்படின்றத தெரிஞ்சால் போதும் இந்த கொஸ்டின் நம்ம ஆன்சர் ஈஸியாக பண்ணிடலாம் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடந்த பொது தேர்தல் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூன்றாவது பொது தேர்தல் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்கில் நடந்த பொது தேர்தல் பார்த்தீங்கன்னா பதினான்காவது பொது தேர்தல் ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நடந்த பொது தேர்தல் பதிமூன்று ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் ஐம்பத்தி ஒன்பது சென்னையில் அமைந்துள்ள ரயில்வே உற்பத்தி தொழிற்சாலை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ரயில்வே உற்பத்தி தொழிற்சாலை என்ன வகையான தொழிற்சாலை அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை ஆப்ஷன் பி இணைப்பு பெட்டி தொழிற்சாலை ஆப்ஷன் சி ரயில் சக்கர தொழிற்சாலை ஆப்ஷன் டி டீசல் லோக்கோமோட்டிவ் ஒர்க்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த நான்கில் எது சரியான ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ தான் சரியான ஆன்சர் ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை தான் சொல்லியிருக்காங்க இது அவங்க பர்டிகுலர் பிளேஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா பெரம்பூர் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா பர்டிகுலர் பிளேஸாக குறிப்பிட்டு சொன்னாங்கன்னா பெரம்பூரில் இருக்கக்கூடிய ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை இது எந்த வருஷம் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஐந்து இதையும் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை கொடுத்து அவங்க கொஸ்டின் கேட்கலாம் பெரம்பூரில் இருக்கக்கூடிய ரயில் பெட்டி தொழிற்சாலை எந்த வருடம் தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி கேள்வி அறுபதாவது கேள்வி பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டத்தின் காலகட்டம் ஸோ இது ஒவ்வொரு ஐந்தாண்டு திட்டமும் எந்த வருஷத்துலேருந்து எந்த வருஷம் வரையும் நடந்தது அப்படின்றத படிச்சுனா போதும் இந்த கேள்விக்கு ஈஸி ஆன்சர் பண்ணிடலாம் ஸோ பன்னெண்டாவது ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ நடந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இரண்டாயிரத்தி பன்னெண்டுலேருந்
டெல்லியிலிருந்து தேவகிரிக்கு மாற்றுவர் யார் அதே போல் தேவகிரிலிருந்து மறுபடியும் டெல்லிக்கு மாற்றுவது யார் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் கண்டிப்பாக கேட்பாங்க ஸோ இந்த கேள்வி ஆக்ராவிலிருந்து தலைநகர் டெல்லிக்கு மாற்றிய முகலாய பேரரசர் ஷாஜகான் அடுத்து கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி இரண்டு ஆரஞ்சு பழத்தில் கீழ்கண்ட எந்த சத்து அதிகமாக உள்ளது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ கார்போஹைட்ரேட் ஆப்ஷன் பி புரதம் ஆப்ஷன் சி கொழுப்பு ஆப்ஷன் டி விட்டமின் ஸோ இந்த நான்கில் ஆரஞ்சு பழத்தில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆரஞ்சு பழத்தில் இருக்கக்கூடியது விட்டமின் சி ஸோ இவங்க விட்டமின் அப்படின்றத மட்டும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ குறிப்பிட்டு கேட்டாங்கன்னா விட்டமின் சி அப்படின்னு சொல்லிடலாம் இவங்க விட்டமின் அப்படின்றத மட்டும் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க கார்போஹைட்ரேட்டாக புரதமாக கொழுப்பாக விட்டமினா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ விட்டமின் தான் கண்டிப்பாக இருக்குது சரிங்களா வைட்டமின் விட்டமின் அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் கொடுக்கலாம் ஸோ ஆரஞ்சு படத்தில் இருக்கக்கூடியது வைட்டமின்கள் சரிங்களா ஸோ சரியான ஆன்சர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் டி விட்டமின் சி அடுத்த கேள்வி கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி மூன்று மனித ரத்தத்தில் உள்ள சிவப்பணுக்களின் வாழ்நாள் எவ்வளோ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ரத்தத்தை பற்றி படிக்கும்போது இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் படிப்பீங்க சிவப்பணுக்கள் வெள்ளையணுக்கள் ரத்த தட்டையணுக்கள் ஸோ இதோட வாழ்நாள்கள் என்ன எங்கே உருவாகுது எங்கே போய் மடியுது அதோட பணிகள் என்ன இதெல்லாமே படிப்பீங்க ஸோ அதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின் கேட்டுகிட்டே இருக்காங்க எல்லா எக்ஸாம்லையும் கொடுத்துருக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ முப்பது நாட்கள் ஆப்ஷன் பி அறுபது நாட்கள் ஆப்ஷன் சி நூற்றி இருபது நாட்கள் ஆப்ஷன் டி பதினைந்து மணி நேரம் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வாழ்நாட்கள் அப்படின்னா அதோட லைஃப் டைம் ஃபுல்லாக எத்தனை நாளில் அதை மடியும் அப்படின்றது தான் ஸோ வாழ்நாள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சியில் இருக்கக்கூடிய நூற்றி நாட்கள் சரிங்களா சிவப்பணுக்கள் வந்து நூற்றி இருபது நாட்கள் வந்து வாழக்கூடியது சரிங்களா ரெட் பிளட் செல் அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ஆர்பிசி அப்படின்னா அவங்க கொடுக்கலாம் அடுத்து இருக்கக்கூடிய வினாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் சம்மந்தமான வினாக்கள் இருக்குது அது எல்லாமே மேக்ஸ் வீடியோவில் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் அறுபத்தி எட்டு கிராண்ட் ஸ்லாம் என்ற சொற்றொடர் எந்த விளையாட்டுடன் தொடர்புடையது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் டேபிள் டென்னிஸ் செஸ் பேட்மிண்டன் லான் டென்னிஸ் இது நான்குமே கொடுத்துருக்காங்க டென்னிஸோட தொடர்புடைய விளையாட்டு தான் இது சரிங்களா ஆப்ஷன் டி தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ டென்னிஸ் அப்படின்றது தான் சரியான ஆன்சர் இந்த கிராண்ட் ஸ்லாம் அப்படின்றது டென்னிஸோட தொடர்புடைய ஒரு விளையாட்டு தான் டென்னிஸில் மொத்தமாக பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வகையான போட்டிகள் நடத்துவாங்க அந்த நான்கு வகையான போட்டிகள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் அதே போல் ஃப்ரெஞ்சு ஓப்பன் அதே போல் யூஎஸ் ஓப்பன் கடைசியாக வந்து விமில்டன் டென்னிஸ் போட்டி ஸோ இந்த நான்குலேயுமே வந்து கொடுக்கக்கூடிய பட்டங்கள் தான் வந்து கிராண்ட் ஸ்லாம் பட்டம் எய்ஸால் என்பது கீழ்கண்ட எந்த மாநிலத்தின் தலைநகர் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நான்கு மாநிலங்கள் பேர் கொடுத்துருக்காங்க இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நான்கு மாநிலங்கள் இந்த மாநிலத்தில் எந்த மாநிலத்தோட தலைநகர் வந்து எய்ஸால் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்தக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ திரிபுரா ஆப்ஷன் பி மணிப்பூர் ஆப்ஷன் சி மிசோரம் ஆப்ஷன் டி மேகாலயா இந்த நான்கில் எந்த மாநிலத்தோட தலைநகர் ஹைசால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சியில் இருக்கக்கூடிய மிசோரம் இதோட தலைநகர் தான் வந்து ஹைசால் சரிங்களா அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் எழுபது ராமகிருஷ்ணா மிஷனை தோற்றுவித்தவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ ராமகிருஷ்ணா பரமம்சர் ஆப்ஷன் பி விவேகானந்தர் ஆப்ஷன் சி அன்னை சாரதா தேவி ஆப்ஷன் டி சகோதரி நிவேதிதா இந்த நான்கில் சரியான ஆன்சர் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் ஏன்னா ராமகிருஷ்ண மிஷனை தோற்றுவித்தவர் சுவாமி விவேகானந்தர் ஆப்ஷன் பி தான் சரியான ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ விவேகானந்த தோற்றுவித்த மிஷன் தான் ராமகிருஷ்ண மிஷன் யாரோட ஞாபகமாக தோற்றுவித்தார் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவரோட ஆசிரியரான ராமகிருஷ்ண பரமம்சர் அவரோட நினைவாக தான் ராமகிருஷ்ண மிஷன் வந்து விவேகானந்த தோற்றுவித்தார் ஸோ எப்போ தோற்றுவித்தாங்க அப்படின்ற கேள்வியும் அவங்க கேட்கலாம் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் தான் இவர் ஸ்டார்ட் பண்ணார் சரிங்களா ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ஏழில் தான் ராமகிருஷ்ண மிஷனை தோற்றுவிக்கிறாங்க மே ஒன்றாம் தேதி அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் எழுபத்தி ஒன்று இந்தியாவிற்கு இறுதியாக வந்து ஐரோப்பியர்கள் யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க கொடுத்துக்கூடிய ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ போர்த்துகீசியர்கள் ஆப்ஷன் பி டச்சுக்காரர்கள் ஆப்ஷன் சி ஆங்கிலேயர்கள் ஆப்ஷன் டி ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் இந்தியாவிற்கு இறுதியாக வந்தவங்க யார் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இது ரொம்ப ஈஸியான கேள்வி ஸோ எப்பப்போ யார் யார் இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க எப்பப்போ யார் யார் வந்து இந்தியா விட்டு வெளியே போனாங்க ஸோ போர்த்துகீசியர்கள் டச்சுக்காரர்கள் ஆங்கிலேயர்கள் ஃப்ரெஞ்சுக்கார் இந்த நான்கு பேரில் யார் முதல்ல இந்தியாவுக்கு வந்தாங்க யார் இறுதியாக போனாங்க அப்படின்றதா நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிங்கன்னா அந்த கேள்விக்கு ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணிடலாம் இந்தியாவிற்கு இறுதியாக வந்தவர்கள் அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க இந்தியாவிற்கு இறுதியாக வந்த ஐரோப்பியர்கள் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் தான் கடைசியாக வராங்க சரிங்களா ஆப்ஷன் டியில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் தான் கடைசியாக இந்தியாவுக்கு வந்த ஐரோப்பியர்கள் ஸோ கடைசியாக அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா ஃப்ரெஞ்சுக்காரர்கள் அப்படின்றத
ஸோ நான் ஏற்கனவே ப்ரீவியஸ் வீடியோ எல்லாமே பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோவும் பாருங்கள் அதே போல் இந்த வீடியோ சேர்த்து ஐந்து வீடியோ பார்த்துருக்கோம் இந்த ஐந்து வீடியோ பார்த்துட்டு மீதி இருக்கிற வீடியோ வேணா அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் பேப்பர் எல்லாமே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் எக்ஸாம் எப்படி படிக்கணும் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் படிக்கணும் எந்த மாதிரியான கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்க அது எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் வியூ கிடைக்கும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எக்ஸாம் பேப்பர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்மளோட அதிகமான டீம்ஸ்லேருந்து வரக்கூடிய ஆர்ஆர்பி குரூப் சி மற்றும் குரூப் டி இந்த எக்ஸாமுக்கு தேவையான வீடியோ கிளாஸஸ் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் ஸோ அதற்கான டீட்டெயில் எல்லாமே கீழே இருக்கிற டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருக்கோம் அதை செக் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற மொபைல் நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இதற்கான கிளாஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதற்கான ஃபுல் கோர்ஸ் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் மொபைலையும் பார்த்துக்கலாம் உங்களோட லேப்டாப்பில் இல்லை சிஸ்டம் எதில் வேணாலும் நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் அதே போல் முக்கியமாக இன்டர்நெட் உங்களுக்கு தேவைப்படாது ஆஃப்லைன்லேயே நீங்கள் எல்லா வீடியோவும் பார்த்துக்கலாம் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸாம் ப்ரிப்பர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மறக்காம இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க எங்களை தேவையில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் எங்களோட சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க